Olá, trazemos a você mais uma mensagem de Vital Froze disponibilizada na sua página do Facebook. O texto de hoje foi publicado no dia 31 de agosto de 2022 sob o título O Sistema Se Autodestruirá. Amados, a humanidade da Terra chegou ao término do grande ciclo de experiências na dualidade. Estamos sobre a ponte que liga o mundo de terceira dimensão com o mundo de quinta dimensão. É sobre esta ponte que tudo será revelado. Você lembra de algum momento do seu passado quando participou do Amigo Secreto? No dia em que seria revelado quem era seu amigo secreto, tudo era festa. Abraços, comemorações e lembranças dos presentes recebidos. A expectativa dominava o ambiente e os corações, e as revelações davam um fim na longa espera. Podemos comparar o momento atual da humanidade com essa brincadeira aqui citada. Porém, há uma grande diferença. A experiência das almas encarnadas no planeta Terra não é uma brincadeira. Ao contrário, é um aprendizado tão grande que não há outro similar nesta galáxia. Tão verdadeiro que somente as almas corajosas se habilitaram para frequentar essa escola. E agora estamos no tempo das revelações. Como foi escrito no texto que se referiu ao Apocalipse, tais revelações irão trazer a verdade. Tudo aquilo que estava oculto será mostrado de forma límpida e cristalina. É o momento mais esperado por todas as almas que fazem parte da grande família terrana. O sistema se autodestruirá. Mas o que mesmo esse sistema? Na verdade, não há como definir numa simples palavra. O sistema é tudo aquilo que conhecemos e que existiu neste planeta Terra desde o início da humanidade local. As provas e as expiações que fizeram parte das experiências aqui vivenciadas e os agravantes incluídos pelas raças sombrias que aqui aportaram depois. Com a vinda de tais raças trevosas, o sistema foi remodelado e ficou ainda mais duro. O aprendizado das almas encarnadas passou para um grau de dificuldade muito mais elevado, uma vez que tais raças escravizaram a humanidade de acordo com seus interesses. Mas tudo tem sempre o propósito das leis que regem os universos. Finalmente, chegamos ao final deste grande ciclo de expiações e provas. O planeta Terra adentrou uma oitava na espiral galáctica, e isso muda toda a vibração energética e também a frequência de luz que chega à Terra. Então, nada mais será como antes. A verdadeira história da humanidade finalmente será revelada. As verdades serão mostradas. As mentiras e a ilusão serão desmascaradas definitivamente. Enfim, saberemos quem somos de fato. Você saberá que não é esse ser humano limitado. Saberá, enfim, que você tem outros eus espalhados pelos universos infinitos e que tais versões de você mesmo são também deuses, uma vez que tudo é sempre um com a fonte. A fonte é tudo o que há, pois é ela que cria infinitamente, quer sejam almas, quer sejam mundos incontáveis. Lá está a nossa origem e a nossa verdade. Você é muito mais do que pensa que é. Foi a ilusão da terceira dimensão e o véu espesso que limita a consciência que fez você acreditar que é esse ser limitado. Foi essa limitação que te proporcionou o aprendizado de como é viver na condição de se sentir separado da fonte. Então, agora é chegada a hora da revelação da verdade. É o tempo final deste ciclo, anunciado pelo grande Mestre Jesus, também chamado de Cristo, pois sua energia é cristal, ou seja, não é deste mundo base carbono, mas de mundos mais elevados, como ele mesmo dizia. Meu reino não é desse mundo. A volta do Cristo profetizada nada mais é que a mudança da energia base carbono para uma energia cristalina definitiva. Tudo aqui na Terra passará a ser base crística, ou seja, cristalina. A consciência de Gaia, dos reinos e principalmente dos humanos será transparente, como é de fato nas dimensões acima da 5D. 
o sistema se autodestruirá. O aumento da luz mostrará a verdade. A consciência mais alargada, em função dessa luz gama, vibrará nas frequências de 5D e revelará aquilo que estava oculto. A verdade nada mais é que a luz pura e o amor verdadeiro. Tudo é luz. A consciência que forma a nossa mônada é pura luz. Por isso, quando a nossa alma fracionada aqui na 3D subir para dimensões acima da 12D, a forma começa a desaparecer, restando mais adiante apenas uma consciência de luz. Por ora, estamos na ponte que separa a 3D da 5D. Essa travessia é muito importante, pois aqueles que não conseguem a frequência necessária para abrir tais portais não poderão atravessá-la. Isso significa que ainda lhes falta energia mais elevada, ou seja, ainda não possuem a vibração que os eleve. Lembrando que ascensão significa subida. A revelação da verdade vai mostrar que a Terra ofereceu uma experiência de como é viver na ilusão. E todos os sistemas conhecidos até aqui nada mais eram que plataformas que ofereciam as possibilidades de viver essa ilusão. Por isso, o sistema se autodestruirá. Muitos esperam que forças vindas de outros planetas e de outras estrelas venham salvar a humanidade. Não é bem assim. O que haverá de fato é o aumento da luz. A luz mostra e revela tudo. Então, cada consciência humana, na medida que se ilumina, vai fazer o processo individual de sua ascensão. Obviamente, aqueles que os véus ainda são muito espessos terão as maiores dificuldades. Sendo que boa parte da humanidade ainda não possui os requisitos necessários para dissolver tais véus. As forças extraterrestres positivas estão fazendo a parte delas. Isso inclui o controle na entrada dessa luz gama em nosso planeta, a fim de que o processo seja feito o mais suave e tranquilo possível. Tudo aquilo que não cabe aos humanos fazer, eles farão. Mas não podem fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Isso é muito importante saber e ter consciência da nossa responsabilidade. Também não haverá algo impactante que determine em um momento único todas as mudanças. Isso seria catastrófico. Porém, tudo agora se acelera. Estamos na ponte, como foi dito antes. E aqui finaliza um ciclo que corresponde a um mundo de expiações e provas para todos aqueles que aprenderam as lições que o percurso ofereceu até aqui. O sistema que manteve e conduziu tudo até a ponte agora se autodestruirá. Chegamos, enfim, ao tempo das revelações. Esperamos muito tempo por isso. Vibremos na alegria e na confiança, pois as dificuldades eventuais nada mais são do que o cansaço do final de uma longa maratona. Eu sou Vital Froze e minha missão é esclarecimento. Namastê.